y the graph. Not how the graph. Why the graph is the method of the graph. Easy to grasp. Why the graph is the method of the graph. Trigonometric functions are the functions in the graph. Why the graph is the method of the graph. It will be more easy, right? This is Meera Bail. Welcome to my channel, Learn Mathematics with Darby. Trigonometric functions are six functions sin, cos, tan, cos, sec, cos. This is the function of y the graph. This is 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 the is the this is the graph. 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 This graph. This is the graph. This is the graph. the graph. This is the graph. This is the graph. This is the the graph. the graph. This is 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 the graph. This graph, you can see this graph zero in x axis and y axis and point zero. Zero in x axis and y axis is zero. If you x axis and move it, it is pi by 2, 90 degrees, y axis is 1. If you x axis and 180 degrees, pin name is zero. Pin name is 180 degree 270 degree like 3 pi by 2 this is minus 1 y axis is minus 1 nine. pin name is x axis 360 degree and 2 pi and then the pin name is 0 this is the negative side graph and the negative side negative side minus 90 degree minus 1 minus 90 degree 180 degree is 0 minus 270 degree is 1 minus 360 degree is 0 now how are we the common value of the common values basic values sin and x values what is the result of the the result the y axis x value the the x axis y the graph what is x axis and y axis what is x axis is the function of x axis we have to the time velocity graph so what is x axis and y axis is the time of x axis is the velocity of x axis is the function of x axis so we have to the basic rule x axis and y axis y axis is dependent term. Now, so, what is the independent term? One is related to the values. This is the values of the x axis is independent term. So, this is y axis. This is dependent term. One is dependent term. Now, we have this case. Sin x. This is the value of the value. 0 degree, 360 degree, 270 degree, 180 degree. This is the value of the value. That is the independent term. That is the x-axis is the domain. Y-axis is the dependent term. That is the range. The range is sin 0 degree is equal to 0. Sin 90 degree is equal to 1. Then 0, 1 the value is the y-axis. If we have x value, y is y x is dependent on the result. The result is dependent on the result. The result is y. 
റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള റേസ് അതാണ് വൈ ആക്സിസ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സയൻസ് ഫുഡൽ ഗ്രാഫ് ഇത് തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇതാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ സീറോയിൽ വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് വണ്ണിലാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിലെത്തുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കോഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് സീറോ സീറോ കാണിക്കും അങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിൽ പിന്നെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ അതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് ഗ്രാഫ് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിലോട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ കോഴ്സ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് തിരിച്ച് സീറോയിലോട്ട് കയറി വന്നു ഈ സീറോയിലോട്ട് എത്തിയ വാല്യൂ പിന്നെയും ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിസിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ലൈനിലോട്ട് കയറി കോഴ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീനോ ദാറ്റ് ദിസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വണ്ണിലോട്ട് കയറിയത് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇത് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാറെന്താണ് ശരിക്കൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആ റിസൾട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഗ്രാഫ് അങ്ങ് വരക്കും ഫ്രീ ഗ്രാഫ് അങ്ങ് വരക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് ഇതിനെ നമ്മൾ സയൻസ് ഓഡിൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം സയൻസ് ഓഡിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടാൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈനിൻ്റെയോ കോഴ്സിൻ്റെയോ ഗ്രാഫ് പോലെയല്ല ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതെങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ സീറോ എക്സ് ആക്സിൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ സീറോ ആണ് കാരണം ടാൻ സീറോ എന്താ സൈൻ സീറോ ബൈ കോ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്താ സീറോ കോ സീറോ എന്താ വൺ സീറോ ബൈ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ടാൻ സീറോ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും സീറോ ആകുന്നതാണ് ടാൻ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പൈ ബൈ ടു വരെ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ടേമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഗ്രാഫ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ടാൻ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടാൻ പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുയിൽ എക്സ് ആക്സിൽ പൈ ബൈ ടുയിൽ ഏത് റിസൾട്ടിലാണ് വൈ ആക്സിൽ എവിടെയാണ് പൈ ബൈ ടു എന്ന ലൈനിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ മുകളിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എവിടെ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കാണിച്ചത് ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടാൻ എക്സിൽ കൊടുത്ത് വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് ആയി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരും കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് മൈനസ് നയൻറ്റി ആയാലും പ്ലസ് നയൻറ്റി ആയാലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓട് മൾട്ടിപ്പിൾസിലും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ പീരിയഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു 
ఫైవ్ జీరో టు ఫైవ్ జీరో టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఆనదే ఎందుకు కడుకున్నది పీరియడ్ కడుకున్నది అది తన్నే మీకు వేరే ఒక ప్రత్యేకత కానా పట్టుం ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉమైట్ ముట్టనిల్ల ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉమైట్ టచ్ చేయనిల్ల ఇది 1 అన్నల లైన్ లో y యాక్సిస్ లో 1 అన్నల కాన్స్టెంట్ లైన్ లో మాత్రమే టచ్ చేయను అదుపోలే తన్నే తాయే కడుకున్న నెగటివ్ సైడ్ లో కడుకున్న గ్రాఫ్ అది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉమైట్ టచ్ చేయనిల్ల అబడ -1 అన్నల ఒక ఒక కాన్స్టెంట్ y యాక్సిస్ లైన్ లో మాత్రమే టచ్ చేయను అబడ ఇక కారణం ఏంద కోసిక్ x లో ఎక్స్ని ఎందు వాల్యూస్ కొడతాలి నెగటివ్ ఆయిలు పాజిటివ్ ఆయిలు ఎందు వాల్యూస్ కొడతాలి గ్రాఫ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ సైడ్ గ్రాఫ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఎక్స్ 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 ఎక
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർ അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പൈ ബൈ ടു ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു എന്ന സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ കാണിക്കും കാരണം സി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ സി പൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് പൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ടു പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആ ഒരു രണ്ട് സെക്ഷൻ ആ ഒരു രണ്ട് സെക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ഗ്രാഫാണ് കാണിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കാണിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാട്ട് സൈക്കിൾ തുടങ്ങും സീറോ ഡിഗ്രി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും സീറോ ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഒരേ സെയിം ഗ്രാഫാണ് കാണിക്കുക ഇനിയുള്ളത് കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോഴുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണോ അത് തിരിച്ചിട്ട നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോസ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ടാനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫായി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കോട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടാൻ ആണ് വൺ ബൈ ടാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ആയത് അപ്പം എങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കോട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സീറോ ഡിഗ്രി എക്സാക്സിൽ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതങ്ങനെ പോയി പോയി എക്സാക്സിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ കോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലാവും സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ആണ് തരുന്നത് അതിൽ സീറോയിലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ പൈ പൈ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു കോട്ട് പൈ കോട്ട് എൻ പൈ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് വാല്യൂസ് കാണിക്കുക ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു പൈ പൈ ടു ടു പൈ ടു പൈ ടു ത്രീ പൈ ത്രീ പൈ ടു ഫോർ പൈ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യു